फाइनली 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 वेट इज ओवर जिस आई पी ओ का हम काफ़ी टाइम से दो हज़ार बीस से ही स्टार्ट वेट कर रहे थे कि ये आई पी ओ आएगा और हम इसमें पैसा लगाएंगे द डेट हैज़ बी अनाउंस ओके डेट आ चुकी है उसकी डिटेल्स आ चुकी है तो उसी को मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ बट बिफोर दैट हम वीडियो में आगे बढ़े आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन बाजार जो आपका खुद का चैनल है इसमें आपका स्वागत है एज वेल एज इस चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करेगा आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा किसके साथ एंजल ब्रोकिंग के साथ से भी रजिस्टर्ड है नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है इंडिया की एज वेल एज जीरो डिलीवरी चार्जेस है बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इनका सर्व कस्टमर सर्विस भी काफी अच्छी है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं जिस आईपीओ से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूं उस आईपीओ का नाम है आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईपीओ तो इस आईपीओ फाइनली आता हुआ हमें नजर आ रहा है और बहुत ही कम वैल्यूएशन पे मतलब पच्चीस रुपए के आसपास का इसका पर शेयर का प्राइस रखा गया है इस हिसाब से तो वीडियो की तरफ चलते हैं देखते हैं आई आर एफ सी एग्जेक्टली करती क्या है इसकी डिटेल्स क्या है जो आपके सामने है देख लेते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए आई आर एफ सी इनकॉपरेटेड इन नाइनटीन एटी सिक्स द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन इज अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज दैट इज होली ओन बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अगे अंडर ही ये सब कुछ आई का जो ये सेक्टर है ये गवर्नमेंट कंपनी है और उसी के अंडर आती है आई आर एफ सी इज प्राइमरली इंगेज इन द फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट्स लीजिंग ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट एंड लैंडिंग टू इंटायर अंडर द मिनिस्ट्री रेलवे मतलब जो भी रेलवे से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ना और उसका जो फाइनेंस का काम है वो सारा का सारा कौन करता है वो सारा का सारा करता है आई आर एफ सी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ओके एंड लैंडिंग टू इंटायर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बींग द बोरोइंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे ओके आई आर एफ सी इज़ रेस्पॉन्सिबल टू रेज फंड टू फोर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोक्योर रोलिंग स्टॉक एसेट ओके वेगन ट्रक इलेक्ट्रिसिटी मल्टी मतलब इंडियन रेलवे के लिए जो भी बोरइंग का काम होता है या उसमें कोई भी खर्चा लगता है तो उसके लिए सबसे पहले अगर पैसा जुटाता है पे फंड रेज करता है ओके या वैगन ट्रक इलेक्ट्रिसिटी मल्टीपल यूनिट्स लोकोमोटिव कोचेज मतलब जितना भी काम इंडियन रेलवे के अंडर में जो भी होता है वो सारे के सारे काम के लिए बोरिंग जो फंड करता है या फिर फंड रेज करता है वो आई ही करता है इट्स इम्प्रूवमेंट एक्सपेंशन एंड एसेट मैनेजमेंट तो आप समझ गए होंगे कि आईआरएफसी का काम एग्जैक्टली exactly है क्या और आईआरएफसी का आईपीओ हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि आईआरएफसी का आईपीओ आएगा क्योंकि जब से न्यूज़ आई थी पीपल आर वेटिंग टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक जहाँ पर आई ने आते ही साथ धमाका कर दिया था और आपको मल्टी बैगर रिटर्न दिए थे इसी तरीके से ये आई भी करने वाला है तो क्या है इट फॉलोज ए फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल टू फाइनेंस रोलिंग स्टॉक एसेट इट्स फिजिकल टू थाउजेंड नाइनटीन द एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर बाई इंडियन रेलवे वर एट वन थ्री थ्री फोर बिलियन आउट ऑफ विच आई आर एफ सी रूपयों फाइनेंस रुपीज़ फाइव ट्वेंटी फाइव पॉइंट थ्री फाइव बिलियन अकाउंटिंग फॉर थर्टी नाइन पॉइंट थ्री फोर परसेंट एक्सपेंडिचर देखिए इनकी बैलेंस शीट वगैरह तो आगे हम देखने ही वाले हैं तो कॉम्पिटिटिव स्टेंस के बारे में हम जान लेते हैं एक बार तो देखिए स्ट्रेटेजिक रोल इन इंडियन रेलवे ग्रोथ ओके कॉपरेटिव जो इनकी स्ट्रेंथ है क्या है तो इंडियन रेलवे की ग्रोथ के लिए ये काम करते हैं एज वेल एज साउंड क्रेडिट रेटिंग डेट इज क्रिसल ए ट्रिपल ट्रिपल ए ए वन जो इसमें रेटिंग दे रखी है ना वो ये ये रेटिंग दे रखी है जो कि काफ़ी अच्छी है एज वेल एज बात की जाए कॉम्पिटेटिव कॉस्ट ऑफ बोरइंग ओके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस साउंड एज एट लाइबिलिटी मैनेजमेंट एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम तो वो ही सब जो कि एक कंपनी अपने कंपनी के बारे में बताती है ओके okay, जो मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बताती है वही सब दे रखा है इसमें हमेशा की तरह और गवर्नमेंट ओन्ड है और इंडिया में मोनोपोली बिजनेस है तो आई आई आर का तो उसी से रिलेटेड काम करती है तो ऑब्वियस ही बात है इसका भी सब कुछ अच्छा होना ही लाजमी है तो अगर बात की जाए कंपनी प्रमोटर्स की तो देखिए कंपनी के प्रमोटर्स ऑलरेडी बता चुका हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया है ओके एज वेल एज बात की जाए कंपनी फाइनेंशियल्स की तो देखिए समरी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिस्टेटेड कंसोलिडेटेड 
ओके तो यहाँ पर हम देख लेते देखिए जो भी ये वैल्यूज़ है ना वो सारा मिलियन इन रुपीज़ में है तो देखिए सितंबर 2019 का है 31 मार्च 2019 का है 31 मार्च 2018 का है और 31 मार्च 2017 का है तो यहाँ पर देख लेते टोटल एसेट टोटल एसेट देखिए पहले कितनी थी तो पहले थी बारह लाख सत्ताईस हज़ार बारह लाख एटी सेवन थाउजेंड मिलियन एंड रुपीज़ ओके okay, कब 2017 में और 2018 के मार्च में देखिए ये बढ़ते बढ़ते सोलह लाख चौदह हज़ार छः सौ चौरासी हो गया फिर दोबारा 31 मार्च में बढ़ते बढ़ते बीस लाख छियासठ हज़ार छत्तीस हो गया और अगर टोटल एसेट की बात की जाए सितंबर के क्वार्टर में ही तो लगभग तेईस तेईस लाख तिरासी हज़ार छः सौ चौंसठ मिलियन रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ये है टोटल एसेट का फंडा एज़ वेल एज़ अगर बात की जाए टोटल रेवेन्यू तो रेवेन्यू देखिए काफ़ी अच्छा है अस्सी हज़ार एक सौ अस्सी हज़ार एक सौ सैंतीस मिलियन रुपीस फिर नाइन्टी टू हो गया फिर एक लाख ग्यारह हज़ार हो गया और फिर छः लाख जो यहाँ से ये सितंबर का है ये छः लाख छियासठ हज़ार सॉरी सिक्सटी सिक्स थाउजेंड सिक्स वन टू ये एक पर्टिकुलर क्वार्टर की बात यहाँ पर की जा रही है तो इसे बात कर देते हैं एज वेल एज अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए नौ फिर बीस हज़ार फिर बाईस हज़ार और अभी इस तीस सितंबर 2019 की बात हो रही है इस साल की भी नहीं हो रही <coughs> सॉरी तो ये सत्रह हज़ार एक सौ सैंतालीस तो देखिए परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और रेलवे अभी रुका हुआ है इस वजह से देखिए यहाँ पर भी थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरावट होनी लाजमी है बट जैसे जैसे रेलवे शुरू हो जाएगी तो इनके बिजनेस में जो उछाल आएगा ना तो उसी हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता हुआ भी सामने से नज़र आएगा जैसे आई वेट कर रहा है ना कि फुल स्पीड से जिस तरीके से ट्रेन चालू हो जाए उसी तरीके से देखिए आई भी क्योंकि कहीं ना कहीं उसी पर डिपेंड है तो एक बार शुरू हो गया तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट होता हुआ हमें नजर आएगा और जिस प्राइस बैंड पे ये आपको मिल रहा है काफ़ी इंप्रेसिव है एज वेल बात बात क्या है ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव क्या है नेट आई नेट आई पी ओ प्रोसेस आर प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर द फॉर टू ऑगमेंट ऑगमेंट कंपनीज इक्विटी कैपिटल बेस्ड टू मीट बिजनेस फ्यूचर ग्रोथ रिक्वायरमेंट टू मीट जनरल कॉरपोरेट पर्पज जो कि हमेशा होते हैं जनरल कॉरपोरेट पर्पज या फिर मतलब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरीके से डाइवेस्टमेंट कर रही है कंपनीज को सो दैट दे कैन रेज फंड ओके और जैसे कि इंडिया की ग्रोथ के लिए तो अच्छी बात है ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से और इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि उन्हें एक अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा आईआरएफसी आईपीओ डिटेल्स की अगर हम बात करें तो देखिए आईपीओ ओपनिंग डेट है 18 जैन 2000 मतलब 2021 मतलब 18 तारीख को पाँच दिन बाद ये आई ओपन हो जाएगा जैसे ही खुले पैसा लगा देना कुछ सुनने की किसी की ज़रूरत नहीं है आई क्लोजिंग डेट बीस जैन ट्वेंटी ओके okay, तीन दिन का आईपीओ होता ही है अठारह उन्नीस बीस तीन दिन के लिए इशू टाइप की बात की जाए तो बुक बिल्डिंग इशू आईपीओ है एज वेल एज बात की जाए फेस वैल्यू तो दस के फेस वैल्यू पे आपको मिल रहा है अगर आईपीओ प्राइस की बात की जाए तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पच्चीस से छब्बीस रुपये पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से ही आई आपको मिलेगा तो इतना कम रुपीज़ पर आपको मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है इसे एक्वायर कर लेना लॉन्ग टर्म के लिए रख लेना पैसा छपता हुआ आपको खुद ही पता चल जाएगी मार्केट लॉट की बात की जाए तो देखिए एक लॉट मिलेगा एक लॉट का प्राइस कितना है पांच मतलब आप जब एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे तो पांच शेयर्स आपके उसमें आएंगे मिनिमम पाँच ही है बी एस सी एंड एन एस सी बहुत इंडेक्स पे यहाँ पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा इशू साइज की बात की जाए तो 178 करोड़ 20 लाख बीस लाख उनहत्तर हजार इक्विटी शेयर्स यहाँ पर इशू होते हुए नजर आएंगे जिनमें से अगर फ्रेश इशू की बात की जाए तो फ्रेश इशू एक आ, करोड़ अस्सी लाख छियालीस हज़ार इक्विटी फ्रेश इशू है जिसे हम आईपीओ कहते हैं और ओएफएस ऑफर फॉर सेल की बात की जाए तो फिफ्टी नाइन लैख फोर्टी थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फोर्टी फिफ्टी नाइन करोड़ सॉरी फोर्टी लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड इक्विटी शेयर्स यहाँ ओएफएस आएगा ओएफएस मतलब आ, जो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है ऑफर फॉर सेल के हिसाब से अगर आई आईपीओ के लॉट साइज की बात की जाए तो तेरे लॉट के लिए आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं मतलब सेवन फोर सेवन फाइव शेयर्स के लिए जो कि वन लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड थ्री फिफ्टी रुपीज़ का आपको मिल जाएगा अगर यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात हो रही है जो रिटेल इन्वेस्टर जो मैक्सिमम uh, अप्लाई कर सकते हैं तेरे लॉट अगर एप्लीकेशन लॉट शेयर्स की बात की जाए तो देखिए एक लॉट ही आपको वहाँ एक लॉट मिनिमम है और तेरह लॉट मैक्सिमम है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और इसके बाद जो आई एफ सी आई पी ओ प्रमोटिंग होल्डिंग हो जाएगी 
वो अभी देखिए प्री इशू साइज है हंड्रेड परसेंट और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग्स पे हो जाएगी एटी सिक्स परसेंट तो मतलब एटी सिक्स परसेंट और जो मार्केट जो से और उसका है तीन साल के अंदर अंदर फिर उन्हें सेवेंटी फाइव परसेंट लानी पड़ेगी मतलब फिर एक बार ओ आता हुआ आपको नजर आएगा विद इन थ्री ईयर्स जैसे कि अभी आई में होता हुआ हमें नजर आया था तो अभी आप पैसा लगाइए इसमें काफ़ी अच्छा है बिना हम काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे थे और मार्केट भी जिस तरीके से काफ़ी जंप है और और क्या जा रहा है कि जून जुलाई तक इसी तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स का एफ एफ आई आई का इनफ्लोज आता रहेगा मार्केट में तो आपका पैसा छपता रहेगा तो यही था आई से रिलेटेड अभी तक न्यूज़ और आगे जो भी न्यूज़ आएगी उससे रिलेटेड मैं एंकर इन्वेस्टर्स से रिलेटेड एज वेल एज जी एम पी क्या क्या इसके चल रही है वो मैं आपको अपनी वीडियोस में बीच बीच में बताता रहूँगा सो थैंक यू सो मच दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस